Alam nyo ba, nagmeron akong hit sa NBI? Hello everyone! Andito na naman po tayo ulit. So, dito naman, usapang ano naman tayo. Usapang NBI clearance. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo. Nag-apply kasi ako for NBI clearance dahil kailangan yon sa trabaho. Dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon, dito sa medical clinic namin, every year yan, hinihingian namin ng NBI clearance yung mga employees namin. So, yan, kung minsan, depende sa kumpanya, ito po ay annually nire-renew. So, ako, kahit na kami yung nagmamanage ng husband ko at kami rin ang may-ari, nag apply din kami for NBI clearance. So, ito na. Nag-apply ako for NBI clearance. And yun nga, meron akong hit. Actually, matagal na ako nag apply niyan. Last year, nag-apply din ako dito sa may branch nila, sa may Ali Mall. Unfortunately, may hit nga. Pero since hindi nga, ang hirap nga kasi pumunta ng Manila, dahil alam naman ninyo dito sa Pilipinas, grabe ang traffic. So, kung manggagaling ka bandang Quezon City, o ano, medyo mahirap talaga. Plus the fact na ang nasa isip ko, dahil before, nung pumunta ako ng NBI sa Manila, talagang grabe, grabe ang haba ng pila. As in, 6 o'clock, pagdating mo doon, ang haba-haba na ng pila. Tapos, ang haba-haba ng hintayan. Pero, bago ako nagpunta doon sa NBI, sa main, main branch ha, dito sa Manila, nagpunta muna ako doon sa website nila. So, ang ginawa ko, uh, katulad din ng ginawa ko before, nung nag-apply ako dito sa may uh, Cubao branch nila, mayroon na ako account name, nag-sign in na lang ako. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin kung paano ba mag-apply ng NBI clearance. Madali lang naman hanapin yung website nila. Ang tinipe ko lang ay clearance.nbi.gov.ph. Tapos lumabas na siya. Tapos ang lalabas na yung website niya. Paglabas na may makita kang data privacy content. So ang gagawin mo lang doon mag-agree ka lang. So tungkol lang naman 'yan sa data privacy, no, yung mga information na kinukuha nila sa iyo. And then may mga advisories, basahin niyo 'yan kung ano yung mga IDs na dadalhin pagpunta ninyo doon sa NBI kapag kinuha niyo ang clearance ninyo. Tapos magsa-sign in na kayo. Mag-sign in kayo kung kayo ay naka-register na. Kung hindi pa, register muna kayo. So may kita niyo rito, um, ilalagay niyo lang naman yung pangalan ninyo, of course, date of birth, tas, kung meron kayong NBI ID number. So, for first time job seekers, meron sila um, parang ikiklik dito, yung mga first time makag yung mga first time na magtatrabaho, tapos kukuha ng NBI clearance, meron silang ikiklik dito. Ang alam ko dito, wala kang babayaran kapag first time mong kukuha ng clearance. Tapos may sasagutan ka rin dito under register yung if you have an NBI clearance issued from 2014 to present. Kung meron ka ng NBI clearance from 2014 until now, lagay mo yes. Pero kung wala, ilagay mo no. After mo mag-register, may lalabas na confirmation. So ilalagay mo kung ano yung type ng ID na pwedeng mapap mapagkikilanlan sa'yo, silalagay mo yung ID number. Kailangan mo rin dalhin itong ID na ito during your ano, visit sa NBI. Kasi yun yung gagamitin mong document for verification. Tapos ang gagawin mo lang, ikiklik mo lang yung agree. Pag-click mo ng agree, yan, lalabas na yung mga information na nilagay mo kanina doon sa registration, yung contact details, tapos may konting family background. So, dapat dito, maglagay ka rin ng picture mo. Pwede kang mag-scan ng picture, ilalagay mo. So, for now, ang ginamit ko lang muna, si Happy Face. So, yan, dyan mo siya ilalagay. And then, click mo lang, Apply for Clearance. Pag-click mo ng Apply for Clearance, meron drop-down dito under Select NBI Branch. So, click mo lang yon lalabas doon kung saan kang malapit na branch pwede pumunta para magpa-clearance or para kunin ang clearance mo. So, ang ginawa kong example ay sa Agoo La Union. So, yun yung kinlik ko. After choosing kung saan mong branch ng NBI o satellite office ng NBI mo gustong magpunta, uh, makikita mo na yung mga schedule, no? Kapag pula, alam ko, it's either they're closed or full na yung schedule. So, mamimili ka lang kung AM or PM. Nakalagay din kasi doon kung ilang slot pa yung natitira. So, makikita mo siya. Doon sa right side ng calendar, may makikita ka yung particulars. Like sa dito, ang nakalagay ay multipurpose clearance. So, ang nakalagay, 130 pesos ang babayaran mo. Pero may additional 25 pesos kasi kapag gagamit ka ng e-payment services nila. Pero kung direkta kang magbabayad sa si NBI Main, 
meaning doon sa UN Manila, 130 pesos lang ang babayaran mo. So, kung gagamit ka, for example, ng e-payment, magiging 155 ang babayaran mo. So, there are a lot of payment options to choose from. So, yung una is yung bank over the counter, which is you have to pay cash to any banko like BDO, Metro Bank, BPI, yung mga ganon. So, pupunta ka ng banko o mag-uutos ka para magbayad. Yung isa naman ay yung online banking na tinatawag. Yan yung sa BDO, internet banking, kung meron kang apps dun sa uh, yung uh, smartphone, pwede mo na siyang gamitin. Or dito rin sa laptop mo o sa desktop. Another payment option is the Bayad Center. So you have to just you just have to go and pay to any Bayad Center outlets or kung saan man partner nila nakalagay na dito nakalista kung saan ka pwedeng magbayad. So meron sila sa Cebuana, Luiler, may sa LBC. So titingnan mo lang doon kung saan meron and then doon ka na magbayad, pwede ka na magbayad doon. So, ang Bayad Center, may mobile app na rin. So, punta ka lang dun sa app mo sa iyong um, smartphone. Tapos, siguro, dun ka na magbayad. At least, hindi ka na lalabas, di ba? So, kung wala ka pa niyan, pwede ka rin mag-download. Tapos, yun ang gamitin mong pambayad. Another one is your EasyPay. Uh, meron din siya mga partners, katulad ng mga Bayad Center. And, of course, pwede kang magbayad sa kahit na sa ang 7-Eleven uh, branches na malapit sa tinitirhan mo. So, ganun lang, kadali. Wala kang paproblemahin. After payment, pag bumalik ka dun sa parang NBI online services mo, click mo yung transactions, may kita mo yung mga details nung um, payment mo kung nagbigay ka na. Mag-email yan sa'yo to ano eh. Parang verification something. So, pag lumabas na yon dito makikita mo na kung anong oras ka nagbaya, transaction date, kailan mo binayaran, tapos yung appointment date mo. Pag kinlik mo yung details, ito ang lalabas. So, yung details, uh, nakalagay yung reference number mo, tapos yung appointment schedule, tapos yung reference number status mo, kung hanggang kailan siya, kung okay na ba, kung paid ka na ba, ganun, kung saan mo binayaran. Tapos, um, dito nakalagay din na yung printing of application form is not necessary. So, ang ginawa ko lang dito, pwede, ang pwede ninyong gawin ay picturean or image capture using your uh, mobile phone at yun ang dadalhin ninyo sa uh, NBI. Tanong, pwede na lang bang mag-walk in ako pag nagpunta sa NBI? Ang sagot, Oo, sa NBI Main, sa may UN Avenue, dun sa Maynila, po pwede. Meron silang mga uh, pila doon na pwede kang mag-register online. Pero sa ibang branches nila, wala. So, kailangan mo mag-online registration talaga. So, ganun lang po kadali. Walang kahirap-hirap, di ba? So, nasa choice mo yan. May choice ka. It's either dun ka dumiretsyo sa NBI main mismo o kung sa ang branch nila at doon ka pa lang mag-register, magbayad or pwede ka nang magbayad online. So nandoon naman sa website nila kung ano yung mga uh, choices mo. Kung paano mo gagawin, kung gusto mo mas mapabilis, mas maganda kung mag-online ka na. Para pagdating mo doon sa NBI, dire-diretso ka na. Wala ka nang babayaran, di ka na dadaan pa sa step 1, step 2. So uh, dire-diretso na siya. Anyways, yun na nga, nagpunta na nga ako doon sa NBI. Pagdating namin doon, may parking naman. Pwede kang mag-park doon sa tapat na building. So, kami, nung nagdala ko ng sasakyan, nag-park nag, nag kami. Meron naman doon. So, pagpasok namin, taong sasalubong sa'yo, chechikin yung bag mo, tapos i-explain ko may kasama, meron silang waiting area. Ang lalaki po ng mga sign doon, kung saan pwedeng maghintay yung ating mga kasama, kung may kasama ka. So, anyways, hindi naman sila ganun kahigpit, pero siguro ang iniiwasan nga talaga nila is yung maging crowded yung loob. So, pagpasok mo, dumiretso pa ako ulit. Pagdating ko sa du Ulo, meron ulit taong mag-e-entertain sa'yo kung may mga question ka. Doon, ang nakakatuwa, no? napatingin lang ako, tanong na siya kaagad, yes ma'am, saan kayo? Ganon talaga. So sabi ko, magpapa, ano na po, uh, nakapagbayad na po ako online, meron na po akong resibo. So tinuro ako, pumunta ako sa second floor for um, picture taking, tsaka verification. So nagpunta ako doon, meron ng mga naghihintay, pero siguro mga apat pa lang, no? Apat lang. Mabilis naman ang proseso, kasi 
kasi uh, almost lahat ng windows nila ay bukas. Pagdating doon, uh, tinanong ako kung may mga IDs ako. Guys, please, magdala kayo ng dalawang ID. Isang ID na pinakita ko sa kanila ay yung aking PRC ID. Yung pangalawa ay yung aking police clearance. Kailangan nyo ng isang ID para ma-verify yung address na nakalagay doon sa iyong application for NBI clearance ay, ay talagang doon ka nakatira. So, kailangan nilang ma-verify kung yun talaga yung address mo. So, magpapakita ka sa kanila ng, ng uh, valid government ID. So, yun nga, ipinakita ko yung aking police clearance na nakalagay yung aking address kung saan ako nakatira. So, ipinakita ko, yan, verify pinakita ko yung cellphone ko kasi yung pinikturan ko na resibo na ako'y nakapagbayad na. So, verify nila ulit yon So, may finger scanning din doon. So, chichek siya yung biometrics na tinatawag. So, yun yung gagawin doon. Bago ka kukunan din ng picture. So, hindi ko na matandaan kung kukunan ka ba muna ng picture o finger scanning. So, either or, din mauna doon sa dalawa, yung dalawang yun gagawin ninyo. So, yun nga, may hit ako. May hit ako. So, ako, hindi naman ako nag-worry kasi lagi yan eh. Kahit na yung mga empleyado ko. Pero nakukuha rin naman nila yung clearance nila. So, sabi niya, ma'am, kailangan yung balikan. Sabi niya. Sabi ko, sige po. So, okay lang. Naglagay siya ng schedule. Nagulat ako kasi normally, binabalikan mo yan after 5 days, after 5 working days. Ganun katagal. I mean, matagal talaga. Minsan, ewan ko kung gano'n katagal yun sa iba, no? So, sabi niya, balikan nyo na lang po ito. So, nagulat ako 3 days lang. Sabi niya, sa Friday, balikan mo. So, sabi ko, sige po. Pero nung araw na yon nung December 6, na dapat babalikan ko, meron akong schedule kasi. So, meron ako kung uh, kailangan puntahan. Hindi ako makakabalik sa kanila. So, may inutusan akong tao. Ganun din, yung ID na ipinakita ko sa kanila, yun din yung pinadala ko doon. Plus, authorization letter. And make sure that the person that you authorize to go to NBI, ay meron din siyang valid ID. Okay? Para may mapagkakakilanlan no? yung mga tao sa NBI. Tapos, don't forget to give yung stub. Kasi bibigyan ka ng parang stub. Nakalagay doon yung schedule kung kailan ka babalik. Okay? So, yun na siya. So, punta na. Nagpunta siya. Nakita kami ulit nitong Tuesday. Sabi sa akin nung taong kausap ko, nung inutusan ko, sabi niya, kailangan daw po kayong ma-interview. Ayaw pong i-issue yung NBI clearance nyo. So, sabi ko, ha? Parang, hmm? Bakit ako interviewin? Parang, ikaw, parang first time ko narinig interview. Interview? Interview talaga? Bakit? Anong meron? Ha? Huh? Parang, hindi siya pinapaisip ako. Sabi ko, hala, baka naman na, ano yung tinatawag lang identity theft? Meron ako naririnig niyan eh, mga kaso sa ganito, kaso sa ganyan. E, malay ko ba ako anong mga kaso-kaso dyan sa NBI, ba diba? So, syempre, parang nag-isip ako. Wala naman akong kaba kasi alam ko wala akong ginagawang masama, no? Wala naman akong ginawang illegal. Pero napapaisip ako talaga. Yun nga, yun ang isang inisip ko baka na nakawan ako ng personal information at nagamit sa hindi tama. So, in-schedule namin ng husband ko. So, we went December 11, no? So, ganun pa rin, pagkahatid namin dun sa sa aking anak sa school, dumiretso na kami. 6 o'clock, they are already open. Open na po ang NBI main ng 6 a.m. Pagpasok ko doon, ganun din. Very courteous, no? Wala akong masabi. Wala talaga akong masabi. Pagpasok mo doon, tatanungin ka kaagad. Pero kasi, sabi sa akin, doon po kayo sa quality control pupunta. So, malalaki. Napakalalaki ng mga signage nila doon. Nakalagay, quality control. All you have to do is to follow the sign. I saw the sign. So, yun lang, i-follow mo lang before I went to the second floor, no? Nung nagpa-verify ako. Ngayon, doon ka na lang sa may ground floor, pero may papasukan ka pa kasi. Doon pa sa looban yun. So, dadaanan mo yung mga different steps. Tapos, pakaliwa ka, dire-diretso lang. May kita mo, napakalaking sign. Pink sign. Quality control. Yun yung area kung saan magbabayad ka. At doon din yung papunta kung saan ituturo ka para doon sa pagpiprint nung iyong NBI clearance. So, anyways, pagdating mo doon, may room doon, no? Sa labas, maghihintay ka kasi bibigyan ka ng number, tapos uupo ka, hihintayin. So, nung nandun ako, siguro pang 11 ako, pang 11 ako doon sa, sa tatawagin. Tandali lang naman kami naghintay, hindi naman matagal. Pero, yun nga, kasi syempre uunahin nila yung mga senior citizen, tsaka yung mga PWD. So, wala naman masyado, may dalawa lang senior citizen na nauna sa akin. So, upo ako, sabi niya, di tinanong ako kung saan ako nakatira ngayon, tapos kung saan ako, bago ako tumira dito sa tinitirhan ko, saan ako previously nakatira. So, yung previous address ko, it was asked. Kaya lang, nanenervyos ako, yun ako kinabahan kasi ang dami niya sinusulat. Ang dami sinusulat sa papel na ano. May nakita ko estafa. Hmm? Estafa talaga, ang bisa mata ko. Bionic eyes talaga. 
Staffa, sabi ko, huh? ano yun? Sabi ko, tapos tinanong niya kung nag- ako ba ay natira sa address na ito. Sabi ko, wala po akong alam na ano, tsaka hindi ako natira dyan ever since. Sabi ko, dun lang po ako sa, sa ngayon na tinitirhan ko. Sabi ko, sabi niya kasi po, may kapangalan po kayo, siya po ay may kasong estafa, take note, estafa, at illegal recruitment. So, sabi niya, may kapangalan po kasi kayo. So, ang gagawin niyo lang po ay mag-fill up ng affidavit para po eh, ano lang po natin na hindi kayo itong taong ito. So, I was given a form. All you have to do is to fill it up. May nakalagay naman check mark. May check marks eh. Oo. So, para hindi ka na siguro tanong ng tanong, sabi niya, fill up niyo po yung mga may check. So, lahat ng may check, fill up ko. But of course, babasahin mo naman din yung fini-fill up mo kasi syempre, di ba, parang fill up ka ng fill up. Talo ka matatagalan pag mali-mali. So, nilagyan ko lang siya ng aking thumb mark, no? Tapos, uh, binalik ko ulit sa quality control office. Pagdating doon, sabi niya, sige na po ma'am, okay na po. So, yun, after no, nagpunta na ako doon sa printing ng aking clearance, walang pila. Pangalawa ako doon sa pila. So, ang bilis lang din. So, na-print na yung aking NBI clearance. Ganon kabilis. Oo nga pala, yung NBI clearance ko, multi-purpose na yun. So, pwedeng for employment, pwedeng for personal. So, ganon siya. Minsan, talagang may hita, lalo na kapag may kapangalan ka. Kung wala ka namang ginagawang masama, all you have to do is to face it. So, nakuha ko na yung NBI clearance ko. So, okay na, naipasa ko na, naitago ko na, binigay ko na for filing. So, okay na siya. Wala na po problema. Kailangan lang itago ninyo yung NBI clearance ninyo para sa susunod, pag i re siya, pwede na rin naman kasi doon sa mismong website nila. So, may link ako sa baba. Pwede ninyo siyang i-click yung mga employers kasi pwede nilang i-verify kung yung NBI clearance na pinasa sa kanila ay legit. So, meron doon NBI clearance e-services, tapos may nakalagay doon um, NBI clearance online verification. So, pwede ma-verify kung fake yung pinasa sa yung NBI. So, wag ka na magpa-fake. Pumunta ka na lang doon. Anyways, mabilis naman ang pila. Wala kang po problema. Mas mabilis pa nga kung mag-online registration ka. Wala nang pila. Schedule mo pa. May nakalagay naman doon yung schedule kung kailan ka pe pwede pumunta. So, this is your busy mama, Marilyn Villamayor, uh, inviting you all to please subscribe to my YouTube channel. Follow me on my Facebook and my Instagram and my Twitter account. Uy, may Twitter ako ha. Saan ka pa? Mm-hmm. Thank you very much for watching. I hope to see you again next time. Bye!